بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لنا ومن يضلله فلا هادي لك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعض فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إما يبلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد شرعي 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد मडल मद्रासा ओतिम खान उद्योग सम्मानित सूजोग्य सभापति जनाब अल मती रहमान सहेब आज के महफिल प्रधान उपदेष्टार अलहज डर अनम फैजुल कबीर सहेब आज के महफिल प्रधान अतिथि जनाब मोहम्मद तहिदुल अनोर मिठू ढाका आजकल महफिल विशेष अतिथि बिंदुबन मंचे अभिष्ट रही अत मद्रास माननीय शिक्षक मंडल बिंदु आज के महफिल आलोचक बिंदुबन सामने बसा कुरान प्रेमी इसलम प्रेमी मुसलमान भाईरा पर्दार सम्मानित माँ बनरा के दरबारे शुक्र गुजार जिन्हें के तार कुरान महफिल एसे बसार तौफिक दान कर दिले से मनिबिर दरबारे शुक्रिया आदाय करी सकले पढ़ी प्रभुस्थिति कुरान महाफिल आसते पे सकले खुशी आसें तो तो रात तो अनेक प्राय बारोटार का आसले यत रात की आलोचना करा जाए रात बारोटा बजले तो आसले घुमे एक भाव सकले ही आसे ठीक क्या बोले हजर नाम बेपार से बार आ तो बसिजर नाम खूब कष्ट ढाका ठीक अपना आलोचना खूब गुरुत्वपूर्ण आलोचना सुन अपना सामने बस समय अल्प समय किसु कथा बोलो अपनारा धर्ज सहकारे सुनबें तो सकले सुनबे महफिल शेष ना हवा पर क्यों उठबें ना आलोचना भलो हम खराब हो कथा बोलें सामने सुरबान इसराइल मध्य थी तीन टायर तेलावत कर प्रथम दिन थी टायर के सामने रेखे आज के मूल्यवान आलोचन की करब इनशाला हल दिन प्रतिष्ठान जर भरे दिन शिक्षा आ 
পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের হুকুম আহাকাম তারাই পালন করতে পারে ঠিক কিনা বলে দিনের শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা কোরআনের শিক্ষা যাদের ভিতরে থাকবে না তারা তারা কখনো ইসলামের কাজ হবে না আর দিন শিক্ষা সম্পর্কে রাসুলি পাক সাল্লাম তিনি বলেছেন তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যিনি নিজে কোরআন শিক্ষা করে অপরকে শিক্ষা দেয় যেরকম সুবাহন আল্লাহ হাবিব বলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ওই ব্যক্তি উত্তম ওই ব্যক্তি যিনি কোরআন নিজে শিক্ষা করে আর অপরকে শিক্ষা দেয় তো সুতরাং কোরআন শিক্ষা হল সবচাইতে বড় শিক্ষা ঠিক কিনা বলে কথা কি বুঝতেছেন কোরআনের জ্ঞান যা সেনার ভিতরে নেই দেনের ভিতরে নেই তার ভিতরে যতই জ্ঞান থাক ওই জ্ঞান আল্লাহর কাছে কোন দাম আছে কথা বলে কোন দাম নেই আমাদের দেশের বহু জ্ঞানী লোক আছে বহু জানলোক আছে কিন্তু কোরআন জানে না এরকম আছে কিনা বলে আছে কিনা আল্লাহ নবী তিনি বলেন যার সিনার ভিতরে কোরআনের কোন অংশ নেই সেই সিনাটি হল উজান ঘর বিরান ঘর খালি ঘর ঠিক কিনা বলে যেই কলিজার ভিতরে সিনার ভিতরে কোরআনের শিক্ষা নেই সেই ধারে কোরআনের বিরোধিতা করতে ঠিক কিনা বলে যার সিনার ভিতরে কোরআনের শিক্ষা নেই কোরআনের কোনো আয়াত নেই সে তো কোরআনের মর্ম বুঝবে না সে তখন কোরআনকে সে বিশ্বাসই করবে না কোরআন কি আর সে হল দিনের প্রতিষ্ঠা নেতা এইখান থেকে যারা দিনে শিক্ষা করে বের হতে পারবে তারাই হবে সোনার মানুষ ঠিক কিনা বলেন সুতরাং কোরআন শিক্ষা হল এটা হলো বাধ্যতামূলক কোরআন শিক্ষা করা ফরজ বলে কোরআন শিক্ষা করা কি ফরজ নর নারী সকলকে এই কোরআনের শিক্ষা করতেই হবে আমি আজকে যে আয়াত গুলো তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতের সাথে আমি মাদ্রাসার শিক্ষা অর্থাৎ দিনের শিক্ষা হলে দিনে শিক্ষা করলে যে কি পিতা মাতা উপকৃত হয় সেই বিষয়ে আমি এই আলোচনার ভিতরে যাব ইনশাল্লাহ বলে ওরা এমন একটি কিতাব আল্লাহ পাক দিয়েছেন যে কোরআনের বদলতে আল্লাহ হাবিব বলেন এই কোরআন দ্বারা এমন একটি জাতিকে সম্মানিত করা হয় আবার এই কোরআন দ্বারা এমন একটি জাতিকে অপমানিত করা হয় ঠিক কি না মর্যাদাপূর্ণ করা হয় যে জাতি কোরআন মেনে চলে নিজের জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক পারিবারিক রাষ্ট্র জীবন পর্যন্ত যারা কোরআন কে মেনে নেয় আল্লাহ রাসুল তিনি বলেছেন ওই দেশের ওই সমাজের ওই গত্তের মানুষ যদি কম হয়ে থাকে দুর্বল যদি হয়ে থাকে জনগণের দিকে অর্থ দিকে অস্ত্রপাতের দিকে যদি দুর্বল হয়ে থাকে তারপরেও কোরআন মানার কারণে আল্লাহ পাক জিরো থেকে হেরো বানায় দেয় আর যে জাতি অনেক টাকা পয়সার অধিকারী জনবল আছে 
शिक्षा सकल जीवन परिचालित कर शिक्षा कर दरकार तुक सकल दरकार सकल प्रयोजन मद्रासा शिक्षा जो बंद हो जाए दिली शिक्षा बंद हो जाए मानसर भेतरे पशुर चरित्र नेमे आस तेला तेलावत कर सामने जर कथा इबादत करो 
আর আল্লাহর সাথে শিরিক করো না আর কি করো কবিল ওয়ালিদাইন ইহসানা পিতা মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করো জোর করে সুবহানাল্লাহ সূরা বাকার মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন ওয়া ইজ আখাযনা মিসাকবানি ইসরাঈলালা তাবুদুন ইল্লাল্লাহ शरिक कर पिता मतारे तुम्हारा सब व्यवहार कर तुम्हारेकुम <laughs> आचरण कर जीवन दशाय कैम कथा तर भलो व्यवहार तरकार हाथ के बेर दाओ प्रशस्त कर दाओ आर तर दुआ करो रबारे शैशवकाले सन्तकाले मानव जख बुड़ो जाए कथागुल ख्याल कर मानव जख बुड़ो जाए तक क्योंकि तर शरीर भेतरे अस्वस्ती भाव आसे कान कम शोने चोखे कम देखे धारण करते कथा गो मेरे मध्य अभिमान आज अभिमान आन हल बाबा बुड़ो गई 
তার অভিমান হয় ছেলের কাছে চাইলেও পাওয়া যায় না বাড়িতে একটা দাস জাল মার্কা পুত্র বধু আছে তার ভয়ে ছেলের কাছে বলাও যায় না আর ছেলেও লেগে থাকে এই বাবা মা যখন এই বড় অবস্থায় যখন তাদেরকে এভাবে যখন আবদার করতে থাকে বলতে থাকে তাদের প্রয়োজনের জিনিস যখন চাইতে থাকে তখন এক পর্যায়ে তারা রাগান্বিত হয়ে বলে এই বুড়িটা মরে না কেন বুড়াটা মরে না কেন ঠিক কিনা এমন রাগ হয়ে তখন এই কথা বলতে থাকে আমার বন্ধু বল মা বাপ তারা আমাদের জন্য কি করেছেন সেদিকে একটু লক্ষ্য করুন আর এটাকে বোঝার জন্য নিজের স্ত্রীকে একটু লক্ষ্য করুন আপনার সন্তানকে আপনার স্ত্রী কিভাবে লালন পালন করে আর আপনিও কিভাবে আপনার সন্তানকে আদর করে ওই রকম ভালোবাসা ওই রকম সেনা ওই রকম আদর তোমার পিতা মাতাও তোমাকে করেছিল ওই রকম মহম্মদ তারাও করেছিল এখন সে পুরো হয়ে গেছে কেন তুমি এই কথা বলো পুরিটা বলে না কেন তুমি কি জানো না যখন তুমি অসুস্থ হয়েছিল এমন রোগ তোমার হয়েছিল তোমার পাশে কেউ ছিল না সকলেই দূর হয়ে গিয়েছিল স্ত্রী নাই ছেলে নাই মেয়ে নাই সকলেই দূর হয়ে চলে গেছে গভীর রাতে যখন দুঃখিনী মা তোমার পাশে তোমার শীতুলে বসে কোরআন তেলাওয়াত করত নকল সালা তাদাই করত ওই সময় নামাজ করে করে মা আল্লাহর কাছে कथा शुने सहाज्य करते खुशी थे खुशी करना पीर बाबा के खुशी करते जाए खुशी करते चाय प्रश्न আমাদের মাল আমরা কি করব 
خیر فلل والدی جے مان تمہیں پیے چھو شرب پرتوں تمہار پیتا مطا جو خرس کرو جو رکھا جی سبحان اللہ اے اٹھو شمپا کار جن ناج خرس کرتا ہوئے پیتا مطا جن نو ما بابا جن نو آگے خرس کرتا ہوئے انہیں بیکتیا سے شوشو شاشن کو بیست تو تھکے پیتا مطا دیکھر لوگ کو نائی ماں کی کھائے لو بابا کی کھائے لو شہدی کو لوگ کو نائی شوشو شاشن نے اسٹی آس آس اپنا دے سائے جن آئی کہ تامہ درو اوئی دی کیا سے شوشو شاشو نے خوب بیستو کی تو پیتا ماتا دیکھو نو لکھو نائے تارا کی کھائی لو کی مولو لو کتائی تھک لو شہدی کے کنو لکھو نائے بندگان بیباد مصیباد جتے آشوگ پیتا ماتا کے جو دیکھے خوشی کرتے پارے تال شمست بیباد اللہ ادھار کر بے اوئی دے بانی سے در مدد تین جن بیٹی تین جن بیٹی ایرا سفرے بیر ہو لو جھاٹ تو بان شروع ہو لو آسرائے نبے کو تھائی نیلے کی پہارے گھر پھر بھی دورے اپنا جانے تار پارو منچی اے پہارے گھر پھر مدد جاکنی ڈھوک لو کو تھائی تھی کہ ایک تی پاتھور دولائے شے شے پہارے گھر تھو کے مکتا اٹکائی دی لو تین جن بندو تین جن بیکتی تارا پہارے ایک ای پاتھورے دولا کے دھاک کر چھے کنٹو شمبہ بہت چھے نا نورانو شمبہ بہت چھے نا تو ہم تین جن بول لو بندو امرا ای گوڑ تھر بھی دورے مورے پوچھے گولے دو شش ہوئے جائے پریتی بیر کے وہاں دے کے دیکھ دے ہونا جان دے ہونا ٹھیک کی نہ پڑے پڑے تو امرا اما دے جیبو نے امرا جیشا کول بھالو کاس کار مکورا چھی امرا شہگرو نے اللہ کا سے ایک تو پاتھونا کولی دیکھے اللہ آمد ہے اے پاتھونا منجر کولی کی نا پرتھوں بیکتی تیری اللہ کا سے فوریت جانا پورا بیٹ امار مابا افسیر آرامی بکری چرائی تام بکری ٹھیک ہے دو دہن کورے امار پیتا مطا کیا گے کھاوائی تام ایر پورے امرا کھائی تام امار ابھی جا کھون ای بوکی نے چونائی تھی گیا لان اشتے ہونے کے رات ہوئے گیا لو ایسے دیکھی پیتا ماتا گھومیے گے سے شلطہ نے رائے خدا جن چونائی سوٹ پور کرتے سے امی بوکی تھی کہ دو دہن کر لان دو دہن کرے دو دیر پیالا تینیے امی امار مائی رشی تینیے داریے تھا گلان امار چنتا ہو لو امار ماں باپ کے آگے کھاوا بو ایر پر امار شمتن دیر کے کھاوا بو ایٹائی ہو لو امار چنتا ایر پر امار ماں باپ کے آگے کھاوا ایلام ایر پر امار سیلے میم اس تیر آگے کھائی لام اللہ تعالی ای آمول جو دی تمہار کا دے پسند دنے ہوئے تھا کہ ای آمول جو دی تمہار کا سے بھر ہو جو دی ہوئے تھا کہ ای تالے ای بی پات کے تم یا مدر کے مکت کرے دا ایت دعا پی کر شنگے شنگے اللہ رب بولا بھی دعا قبول کر لین اور پاتھور تاکہ کی دورا شرائے دی لے پاتھور کی دور شرائے گا لو بندگور مصیبتے امرا جو توی پوری نا کیا لو جو دی پیتا ماتا خوشی تھا کہ اور ماما جو دی دعا کرے دائی شاب بی پاد با دور ہوئے جا بے اور تاکہ مستی سے پیتا ماتا کی خوشی کرے ہیں ماما آپ کے خوشی کو رہے رسول بولت سے ہما جتن تکا و نارکا پیتا ماتا ہی ہو لو تمہار بھی حس تو اور پیتا ماتا ہو لو تمہار جہر نام جور کر ناؤ زمیندہ شد رہے ماما آپ جو دی پیتا ماتا جو دی خوشی تھا کے تہلے اللہ اللہ جنت دے دی بے آر دو دی پیتا ماتا جو دی او خوشی تھا کے جنت کو کنو ہو بے کی ہو بے نارکا اللہ رب بولا میں اس سورہ کا ورمت دے بولا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْحَا وَوَضَعَتُهُ كُرْحَا وَحَمُلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهَرَا اللہ اکبر بولا اللہ پاک بڑھا بھی گھٹا پتبیر مانو بندلی کی اوپو دیش پودان کرے تھی 
যে তোমরা তোমাদের পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে শুধু মুসলমান নয় সকল মানুষ কালাপাত এই আদেশ জারি করেছে যে তোমরা তোমাদের মা বাবার সাথে ভালো আচরণ করো ভালো ব্যবহার করো কেন করবে তোমার মা তোমাকে অতি কষ্ট করে গর্বে ধারণ করেছে মা অতি কষ্ট করে গর্বে ধারণ করেছে এরপরে কি করেছে এরপরে মা তোমাকে অতি কষ্ট করে ডেলিভারি করেছে এরপর তিরিশটা মাস ধরে তোমাকে দুধ পান করেছে এই পিতা মাতার আজ সন্তানরা পিতা মাতার সাথে সদাচরণ কেন করে না কারণ সেই সন্তানদেরকে সঠিক শিক্ষা না দেওয়ার কারণে আর সন্তানেরা পিতা মাতার সাথে অসদ আচরণ করতেছে পিপার পত্রিকা খুলে দেখেন মিডিয়ায় বিভিন্ন ভাবে আমরা জানতে পারি যে সন্তান সাগ্রস্ত হয়ে গেছে পিতা মাতা সন্তানকে সঠিক পথে না আনার কারণে এই সন্তান গুলো নিশা প্রাণ করার কারণে যখন তাদের নিশা লেগে গেছে টাকা যখন দিতে পারে না পিতা মাতা তখন তারা কি করে এই সন্তান মাতার হয়ে তখন পিতা মাতাকে হত্যা করতে দ্বিধা মত করে না ঠিক কিনা বলে এরকম বহুত আছে বহুত হচ্ছে আল্লাহ রাসূল তিনি বলেছেন সন্তানের বয়স যখন 7 বছর হবে মুরু আউলাদাকুম বিসরাতি ওহুম আবনুন সাবিউল সিনিন যখন সন্তানের বয়স 7 বছর হবে তখন তাদেরকে নামাজে ট্রেনিং দাও নামাজের শিক্ষা দাও তাদেরকে دینی শিক্ষা দাও ওই সন্তানকে যদি دینی শিক্ষা যদি প্রদান করা হয় دینی শিক্ষা যদি দেয়া হয় ওই ছেলে ওই মেয়ে কখনো পিতা মাতার সাথে খারাপ আচরণ করতে পারবে না ঠিক কি না বলে 7 বছর বয়স হলে তাকে دینی শিক্ষা দাও নামাজে ট্রেনিং দাও এরপরে অজরি বহু আলাইহা অহুম আবলাউন আশরা সিনি 10 বছর বয়স হওয়ার পর ওই সন্তান যদি সালাত আদায় না করে তাহলে তাকে প্রহার করার জন্য আল্লাহ পাক আল্লাহর হাবিব তিনি বলেছেন তা বলেছেন যে ওই সন্তানকে প্রহার করো যারা 10 বছর বয়স হওয়ার পর সালাত আদায় করবে না তাদেরকে মারার জন্য নবীদের নির্দেশ দিয়েছেন আর সন্তান ছেলে হোক মেয়ে হোক ইসলামের শিক্ষা না দেওয়ার কারণে আজ এই দশা সৃষ্টি হয়েছে আর দেখেন সারা পৃথিবীতে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য ইহুদি খ্রিস্টান এরা যেভাবে লেগেছে মিডিয়ার মাধ্যম দিয়ে এরপর আপনার বর্তমানে যে দিন মোবাইল ফেসবুক ইন্টারনেট এইগুলো দেওয়ার সন্তান ছেলে মেয়েদেরকে যেভাবে তারা ইমান ধ্বংস করার যে আপনার যে লাইন তারা করে দিয়েছে এই সন্তানগুলো ছেলেগুলো মেয়েগুলো এই ফেসবুক ইন্টারনেট আর এই ব্যবহারগুলো করে আজ তাদের চরিত্র কোথায় চলে গেল ঠিক কি বলে কোথায় চলে গেল চরিত্র আর চরিত্র নাই এই চরিত্র ভালো করতে হলে কোরআনের শিক্ষা লাগবে হাদিসের শিক্ষা লাগবে কোরআন হাদিসের শিক্ষা যদি তাদের পরিচয় করতে একবার যদি ঢোকানো যায় তাহলে ওই ছেলে ওই মেয়ে কখনো সে শয়তানি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবে না এজন্য এই দিন শিক্ষা গ্রহণ হলো ফরজ সকলকেই এই দিন শিক্ষা অর্জন করতে হবে কোরআন শিক্ষা যে ব্যক্তি করবে কোরআনের শিক্ষা তার মধ্যে থাকবে তার ভিতরে যে সকল অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে আল্লাহ পাক তার কোরআনের মধ্যে বলেন ইয়া বানি আদম কদ আনসাল 
शरीर के आवृत करते करते तुम्हारे पोषार अवतीर्ण कर दिए शिक्षा जार मध्य से शिक्षा अर्जन करते तर भेतरू पा पे बंदुबान पोशाक अवतीर्ण कर सम्मानित मागुनिधान मुस्लिम चिन्हना तुम्हारा जहिरिया नारी मत अर्ध उलुंग मायरा बोरा तर शरीर सौंदर्य 
এগুলো পর পুরুষকে আকৃষ্ট করার জন্য তারা খুবই চেষ্টায় থাকে রাসূল বলেছেন এই সকল মহিলা হলো জাহান্নামী ঠিক কিনা বলেন এই সকল মহিলা হলো জাহান্নামী যারা পর পুরুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নারীদেরকে বলেন গোটা বিশ্বের মুসলিম নারীদেরকে আপনি বলে দিন তারা যখন পর পুরুষ দেখবে তখন তাদের চক্ষুকে যেন নিম্নগামী করে দেয় চক্ষু যেন সাফরায় দেয় আপনি বল ও পুরুষেরা ও পুরুষেরা তোমরা যখন পর নারী দেখবে তখন তোমাদের চক্ষুকে নিম্নগামী করে দেবে তোমাদের চক্ষুকে তোমরা সাপ্রাই দেবে সুতরাং কোরআনের শিক্ষা যদি আমাদের মধ্যে থাকে অবশ্যই এ সকল দিক থেকে আমরা হিফাজত থাকতে পারবো আর কোরআনের শিক্ষা যদি আমাদের মধ্যে না থাকে কোরআনের জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে তো আমাদের মধ্যে পশুর আচরণ শুরু হয়ে যাবে তো বন্ধুমান তাহলে রাত অনেক হয়ে গেছে বারোটা পার হয়ে গেছে সবারটা পার হয়ে গেছে তো আমি লাইবালি তোল্লা তোলা না মধ্যে থেকে যারা এই সম্পদ রেখে তো উনি মারা যায় কিন্তু কবরে বসে বসে সব চলতেই থাকে তো সুতরাং আল্লাহ রাস্তায় খরচ করলে আরেকটি উদাহরণ আল্লাহ পাক দিয়েছেন কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ রাস্তায় একটা টাকা যদি খরচ করে মাল যদি খরচ করে তার উদাহরণ হলো আল্লাহ পাক দিয়েছে একটা বীজ মাটিতে বফন করলে সেই বীজ থেকে আপনার একটি যখন গাছ বের হয়ে যায় সে গাছ থেকে সাতটি ডগা নিয়ে যখন উঠে যায় এক একটি ডগাতে একশো অধিক করে আল্লাহ পাক বীজ দিয়ে থাকেন অর্থাৎ একটা বীজ থেকে সাতশো অধিক আল্লাহ পাক তাকে বীজ দিয়ে দেয় বীজ দিয়ে দেয় অর্থাৎ একটা টাকা যদি খরচ করা হয় তাহলে তার আমল নামার সাতশো অধিক সব লেখা হয়ে যায় জোরে করে সুবাহন আল্লাহ शिक्षा এবং অনেক ব্যয় হয় মাদ্রাসায় আপনারা যারা ধনী ব্যক্তি সেদিকে মাদ্রাসাতে খুব লক্ষ্য রাখবেন কারণ আপনাদের সম্পদ আরো বৃদ্ধি হবে যখন আপনারা বেশি বেশি দান করবেন যারা ধনী 
তার বেশি বেশি দান করবেন তাহলে আপনাদের অর্থ আল্লাহ আরো বৃদ্ধি করে দিবেন হজ উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু যখন তাবুকের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছিল যে তোমরা জিহাদের জন্য যা যে যা পর দান করতে থাকো হজ উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু তিনি কি বলেছিলেন একটি উট ভর্তি করে শুধু গুদামের চাবি এনে রাসূলের সামনে হাজির করেছিল আর বলছে রাসূলুল্লাহ এই হলো এই গুদামের চাবি আপনার যা প্রয়োজন যা দরকার আপনি এখান থেকে নিতে পারেন তো সুতরাং আমরা যারা ধনী আছি আমরা বেশি বেশি দান করব আমার মায়েরা বুড়িরা আপনাদের ভিতর যাদের অর্থ সম্পদ বেশি আছে আপনার মাদ্রাসা থেকে লক্ষ্য রাখবেন এবং ছেলে মেয়েদেরকে দিবেন দিনি শিক্ষা দিয়ে আমার অর্থ সম্পদ খরচ করবেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করুন সকলে আল্লাহ হুম্মা আমিন